ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ നാളെ വർക്കായിട്ട് തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ശരിക്കും ഒന്ന് വായിക്കട്ടോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എ ഗിവൺ സിംഗിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ of 230 volt over a distance for 500 meter using 9 m pscc poles takes span length is equal to 100 meter use 7 by 2.59 mm aac അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ നമ്മളെ വീടാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ആ വീട്ടിലോട്ട് ഒരു ലൈന് വലിക്കുകയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ആ ലൈന് വലിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ലൈന് വലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈന് വലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനിലുള്ള കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏത് കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് എ സി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ വീട് അസ്യൂം ചെയ്യുക വീട്ടിലോട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഒരു ലൈൻ വലിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തുള്ള കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എന്താ അതിലൊരു വേഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ വേഡ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പാൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പാൻ്റെ അളവ് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പാൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ കുറേ പോൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ പോൾസ് സ്ട്രക്ചർ പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിനെയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എഴുതിയ വായിച്ചേ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സ്പാൻ അപ്പം രണ്ട് പോൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ വലിക്കുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലല്ലോ പോൾസിൽ കൊടുക്കുക കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കും ആ ലൂസ് എത്ര തന്നെ ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കണു എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കേട്ടതാണ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അതിൽ കണ്ടു പി എസ് സി സി പോൾസ് ആണെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ പി എസ് സി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എ എ സി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഓൾ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം തന്നെ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ലൈന് വലിക്കുകയാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലൈൻ വലി മീറ്റർ എന്ന് ലൈൻ വലിക്കുമ്പോൾ എത്ര പോൾസ് വേണം എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര പോൾസ് വേണം എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പോൾസ് വേണ്ടി വരും അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏ അതായത് പോൾസ് ഇപ്പം രണ്ട് പോൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ
അപ്പം നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സാഗും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പാൻ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തന്നിട്ട് സ്പാൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തന്നിട്ട് അപ്പം അതിന് ഫൈവ് കിട്ടും ആ ഫൈവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആറ് പോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാഗും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സിംഗിൾ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ ഫേസും ന്യൂട്രലും ഉണ്ടാവും ഇനി അഥവാ ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ആർ വൈ ബി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാവും നാല് വയർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വയറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ട് വയറ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ രണ്ട് വയർ ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ രണ്ട് വയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയറിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടി ആയിരത്തി അൻപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രീഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രോസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രോസാം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോസാംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ക്രോസാംസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ എന്നാണ് ആ എഴുതിയൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ എന്നാണ് കേട്ടോ അതാണ് ആ ക്രോസാമിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോസാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ക്രോസാംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ക്രോസാംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സൈസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയണം ഇനി ആ ക്രോസാംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് അപ്പോൾ ക്രോസാംസ് എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിക്സ് ആ ക്രോസാംസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ക്രോസാംസ് ട്വൽവ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന
ഇനി എത്ര പോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണം ആ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതും കിട്ടി ഇനി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് പോൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വലിക്കുന്ന കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടല്ല വലിക്കുക കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സാഗ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് വരും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വയറാണ് അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് വയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആയിരത്തി അൻപത് മീറ്റർ വന്നു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിന് ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് പറയണം അത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പം ഇത്ര തന്നെ പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ക്രോസാംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ക്രോസാമിൽ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസാംസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് വരും ആ ട്വൽവ് തന്നെ ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡൻ പോൾസിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങിലും ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അതായത് രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പോൾസിലും കൂടെ ആയിട്ട് നാല് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നാല് പോൾസിൽ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പ്രീ ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടേംസ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാത്തിനെയും കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ആ ടേബിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ നമ്പറാണ് എത്ര മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നാലാമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റാണ് അടുത്ത കോളം പിന്നെ റിമാർക്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മീറ്റർ പി എസ് സി സി പോൾസ് ആണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് പോൾസ് ആണ് അത് പറയുന്നത് അതിൽ എട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും പത്ത് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആറാണ് റേറ്റ് അതിനൊരു റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് കെ പെർ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കെ പെർ ഈച്ച് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പോളിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് പോളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതിൽ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെഡൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോൾസിൽ അതായത് ഇടയിലുള്ള പോൾസിലാണ് നമ്മൾ പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വെക്കണം അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് എണ്ണാണുള്ളത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അത് നാലെണ്ണാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ഫോർ ഡെഡ് എൻഡ് എന്നാണ് അതിൽ പറയാം ഇനി ക്രോസാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ക്രോസാംസ് ഉണ്ട് അതാണ് ആറ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എ എ സി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെതാണ് ആയിരത്തി അൻപത് മീറ്റർ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എ എ സി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അൻപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു സെറ്റ് ഗൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റേസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എം എസ് ക്രോസ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പ് ക്രോസ് ആൻഡ് ക്ലാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആറെണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് ആറ് ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡേഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ലേബർ ചാർജും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടോ ആ ലേബർ ചാർജിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആറായിരം ആണ് കേട്ടോ ആറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം പെർ പോളിനാണ് അപ്പം മൊത്തം ആറായിരം ആറ് പോളുണ്ട് അപ്പോൾ